अभिनेता आदिल हुसैन आणि गीतांजली कुलकर्णी यांच्या प्रमुख व्यक्तिरेखा असलेला आणि दिग्दर्शक शुभाशिष यांचा पहिला वहिला सिनेमा मुक्ती भवन येत्या शुक्रवारी प्रदर्शित होतोय या निमित्तानं त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत पाहूया चलो ना छोड़ के तो कितने दिन रहोगे यहाँ पे अगर आपको दोबारा हमारे इस परिवार में जन्म लेने का मौका मिले फिर भी नहीं मैं चाहता हूँ तुम मुझे धूमधाम से विदा करना गीतांजली मैम सेफ गार्ड करता है दोगे बॉडी गार्ड मनुन थाम लगेच सिनेमा एप्रिल रिलीज होते है सीनेमा च प्रोमो आम पाला खूब युनिक गोष है सीनेमा ओवरऑल सिनेमा बनारस भागा शूट है सो एक सगत आधी तो एन एस डी से दोन दिग्गज मजा समोर है प्रश्न विचारता मैं थोड़स दड़पण आल सो तुम्हें जरा सावर घया नक्की नक्की आदिल मजे एन एस डीतले सीनियर है आदिल बरबर काम करा खूब इच्छा होती कारण कहीं मैं काम खूब जवल्व पाएल है खूब फिजिकल थिएटर मे खूब काम के अपन सीनेमान मे चांग काम पाले है मजा सा खूब का ट्रीट होती काम करना अत्यंत सहज काम करता मैं वाट कि दिग्दर्शका और को ऐक्टर्स खूब मदद करता काम करता ते जे स्पिरिट अत काम करता खूब महत्वाचार खूब ऐक्टरला मजा ये एखाद सीन सीन घड़ता आमची जी नोकझोक है या सीनेम ती खूब मजेशीर है और माला खात्री है प्रेक्षक नक्की आवड़े ये जो फिल्म की स्टोरी है ये कैसे क्लिक हुई आपको जब मैं बनारस गया था और मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसे मुक्ति भवन हो सकते हैं जहाँ पंद्रह दिन में आपको मरना है या फिर घर वापस जाना है तो मुझे जब मैंने मैं खुद ये सुना मैं मैं मुझे विश्वास नहीं होता कि हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है और पर उससे ज़्यादा मुझे फिल्म बनाने की इच्छा आई जब मैंने सुना एक बेटे की जो अपने पिता को यहाँ लेके आता है ये कहानी मेरे साथ मेरे जहन में रही और तीन महीने बाद मुझे छोड़ी नहीं तो मुझे पता चला कि मुझे इसका कुछ तो करना है शॉर्ट स्टोरी हो या स्क्रिप्ट हो या फिल्म बनाओ पता नहीं तो मुझे ये लिखना है तो मैंने लिखा और फिर मुझे समझ में आया कि एक सुंदर सी फिल्म बन सकती है तो और आदिल सर जैसे फिल्म की स्टोरी जैसे है कि एक बेटा अपने बाप को बनारस लेके जाता है और उसे पता है कहीं पे कि वो अब नहीं रहने वाले और उनको मुक्ति चाहिए इसलिए वो बनारस उनको लेके जा रहा है ये जो ओवरऑल कन्फ्यूजन इस फिल्म में है और काफ़ी लाइटली इस सारी चीज़ों को लिया गया है इस बारे में तो अगर मैं शॉर्ट करके कहूँ तो बहुत परेशानी में डाल दिए थे मुझे और परेशानी है कि ब्लैकमेल जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना आपके पेरेंट्स आपको वो किया था तो इतना मेहनत से बनाया खाना खाओ पेट भर गया है लेकिन फिर भी जैसे मेरा पेट नहीं है गार्बेज बिन है फेंकना पड़ेगा नहीं तो यहाँ फेंको मतलब तो उस किस्म के इमोशनल ब्लैकमेल हमेशा हमें करते हैं पेरेंट्स भी करते हैं हम भी करते हैं दोस्तों को नहीं करते अरे यार अभी तो दो बजे आ जाओ बैठ जाओ क्यों जा रहे हो तो जब पिताजी आपके बुजुर्ग हैं जिनको आप मानते हैं वो अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं अकेला चला जाऊँगा तो क्या करोगे तब आपको जाना पड़ेगा और उसके वजह से आपको बहुत झेलना भी पड़ता है ऑफिस वाले बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो सो इस किस्म के जो मिडिल लोअर मिडिल क्लास मिडिल मिडिल क्लास के फैमिली खास करके लोअर मिडिल क्लास के फैमिली में जनरली बोल रहा हूँ डेफिनेटली देर आर स्पेसिफिक सिचुएशन विच आर डिफरेंट बट जनरली आई हैव फेस्ड इट अ लॉट कि जैसे मेरे पिताजी ने कहा कि अगर एक्टर बनना है तो आप खुद देख लो तो मैंने देख लिया सत्रह साल की उम्र में से लेकर के पैसा नहीं दिया मुझे क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता था तो फिर यू नो बाद में जब देखा अच्छा मेरा इंटरव्यू बीबीसी में आ रहा अच्छा कुछ कर रहा है तो उस किस्म के जो एक तनावपूर्ण एक संबंध रहते हैं उसके उसको लेकर के और खास करके जो सबसे बड़ा इवेंट है अपनी जिंदगी में जन्म तो हमें पता नहीं चलता है कि अच्छा मैं इतना सा था लेकिन मर, मरण तो हम देखते रहते हैं नाम मुक्ति भवन है लेकिन हम मुक्ति प्राप्त होने तक कमरा नहीं देते कमरा सिर्फ पंद्रह दिन के लिए मिलता है बस बस पंद्रह दिन 
उसके बाद उसके बाद भैया हम क्या जाने आप जानिए अगर ऊपर चले गए तो ठीक है नहीं तो फिर घर वापस जाइए गीतांजलि जी मुझे कुछ तरी सिनेमा मृत्यु बदल है बट ओवरऑल आम्मी जेव प्रोमो पाला तो खूब लाइटली और फनी वे मधे सिनेमा जो है पट कु तरी एक सीरियस प्रश्न विचारा तो मग् वर्षी तुमसे बाबा के लिए हा सिनेमा आता तुम्हें के कनेक्शन्स जुड़ा हो पाला मी न नेहमी मृत्यूक मजेदार पद्धति ने पाले मे मजे वड़ील गे मी मजे आईला एक किस्सा संगित मजे मजे वड़ील खूब कटकटे होते रोज का ही आम्मी खाला के घाण के लिए आम कूक है का वेगवेग कर नहीं मजा मई सारख नहीं सारख तो मैं आता मजे अपने वड़ील स्वर्ग गए तिथे मई भेटली तिला मैं अरे 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 तुझ ना राधाबेन सारख नहीं है तो मी माला नेहम्मी मजेदार वाटा ये सगले का किस्से माला तेज मैं माला उलट परत रिविजिट कराए हो कि मृत्यु मजे का एखाद बाप मुला जी गोष तस मजा बरबर सुधा है हा गोषी सारक माला परत रिविजिट कराए तो मनुन मैं हा गोषी हो मटल मैं आदिल जी जैसे फिल्म बनारस और उन सारे एरियाज में शूट हुई है और फिल्म के दौरान आपको ऐसे कोई एग्जाम्पल्स वहाँ मिले या किन लोगों से आपकी बात हुई मतलब जो इस तरह आपने माँ पिताजी को लेकर वहाँ पहुँचे हैं और उनको पता है अब कुछ दिनों बाद ये नहीं रहने वाले उससे भी ज़्यादा है मेरे ख्याल से क्योंकि बनारस सिटी इट वो वही एक ऐसा कैरेक्टर है और सबसे एंशियंट सिटीज में से माना जाता है ना बनारस को और जब खास करके जब इन्होंने कहा कि और सीक्रेटली हमने शूट किए उन्होंने कहा कि जहाँ बर्निंग हो रहा है एक्चुअली तो ये बर्न हो रहा है मैं इधर खड़ा हूँ सो so, और ऊपर से कहीं से शूट कर रहा है कहीं साइड से शूट कर रहा है छोटे छोटे कैमरा में तो जब और कभी नहीं गया मैं जिंदगी में उस किस्म के जगहों में तो जब गया सो इट्स लाइक द स्मेल द पीपल द लुक ऑफ द पीपल द आईज वन यू सी द रिलेटिव आर देर एंड सम पीपल आर जस्ट वॉशिंग दैट जॉब टू वॉश द बॉडी यू नो इट्स लाइक नॉर्मल थिंग तो जब उस किस्म के सिचुएशन में आप सचमुच जाते हो ये तो मेक बिलीव नहीं है तो ये नहीं था सेट नहीं था ना सो एवरी थिंग वॉज देयर एंड देन यू सी कि भाई यही तो आना है हमें एंड यू 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 सी द एक्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज टेलिंग यू दैट टेक इट इजी डोंट टेक इट योर सेल्फ टू सीरियसली यू आर कमिंग बैक हियर सो इसलिए अघोरा जो प्रैक्टिस है अघोरा के प्रैक्टिस वो शमशान घाट में ही करते हैं वो पहले अपने डर को और घृणा को मार देते हैं उसके बाद बोलते ये तो भाई स्केलेटन है अब देखते हैं कि कौन मुझे पसंद करता है नहीं करता है सो इट 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 मेक्स यू सर ऑफ री एक्सपीरियंस योर बिलीफ जो मैं जो मैंने पढ़ा था जो इंटेलेक्चुअली मुझे मालूम था लेकिन एक्सपीरियंशली जब तक नहीं होता ना तब तक वो जो थाट्स है जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो विजडम में नहीं परिवर्तन होता है वो कहते हैं कि नॉलेज प्रैक्टिस्ड अप्लाइड बिकम्स विजडम सो इट इज इट इज लाइक दैट गीतांजलि मागचा सिनेमा कोट चैतन्य ताम्हाणे तो पण यंग डिरेक्टर आणि हाही यंग डिरेक्टर बरं त्या सिनेमाने नॅशनल अवॉर्ड्स जिंकलेले आता हाही सिनेमा नॅशनल अवॉर्ड्सच्या रेसमध्ये आहे आणि काही दिवसांनी घोषित होणार आहेत तर काय एक्सपेक्टेशन मिळालं तर आनंदच आहे अर्थातच पण मला वाटतं आपण अवॉर्ड्सच्या मागे जायची गरज नाही आपण चांगल्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत आणि चांगल्या टीमचा भाग होणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे एकत्र काम करणं महत्त्वाचं आहे अवॉर्ड्स मिळाले तर अगदी तो तो दिवस आणि काही दिवस आनंद होतो त्याचा फायदा होतो सिनेमालाही आणि तो झाला तर नक्कीच आमच्यासारख्या छोट्या सिनेमाला असा असा अवॉर्ड मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट असते पण त्याच्यावरती अवलंबून नसावं काही असं वाटतं रादिल जी आपने कोट देखी थी गीतांजलि की कोट ये फिल्म आपने देखी थी चैतन्य ताम्हाणे की जिन्होंने नेशनल नेशनल अवार्ड इस फिल्म को मिला सॉरी ट्वाइस वो कोट मैंने सुना कोट क्यू यू कोट आपने कहीं किया था फेस पे कोट यस आई हैव सीन द कोट आई हैव सीन ट्वाइस फॉर अ लॉन्ग टाइम आई सॉ इट माय सेल्फ मैंने एक बार देखा और आई वांटेड माय वाइफ टू सी इट सो हम फिर दोबारा देखे और मुझे बहुत पसंद आया वो फिल्म वो इतना सिंपल है आई लव आई मीन शी वो ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको मतलब द बोरिंग इज बोरिंग लीगल डिविजन बोल रहा है और आई एम लुकिंग एट हर एंड गेज हाउ वंडरफुल 
कैन ओनली सी कैन डू इट आई लाइक मैं अगर करता तो शायद मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता वो फेल हो जाता आई डोंट नो हाउ वुड है वृंदावन के हिसाब से गीतांजलि शुड बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन आई रियली फील दिस दैट शी नीड्स अ पैरल लाइफ अ डबल लाइफ ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए उनको क्योंकि इतना जितना वो मुझे हंसाते हैं सेट पे शायद और कोई नहीं नहीं हाँ बिल्कुल नहीं बहुत ही बहुत ही थिएटर मध्य खूब कॉमेडी एक्ट आई स्टार्टेड हाँ मुक्कम पोस बोमेलवाड़ी परेश मुकेशी जो पहले नाटक होता लग्न कल्लो आता पिया भेरू पिया एक्चुअली मैं स्टेज वर जा कॉमेडी के लिए ऑल द बेस्ट या सीनेमा थैंक यू सो मच थैंक यू मेरे चैनल विद्याधर सह जयंती वगधरे सी मीडिया मुंबई तास रहा एक पाउल